搞笑你的脸呢？你看没看这个标题啊？居然说我们的机器造假，用同声翻译的内容做投屏，这太滑稽了！当发布会上的人是傻子吗？一亿上市，动了多少人的蛋糕？有些人使绊子也不奇怪。现在虽然暂时撤了热搜，但是事情已经发酵。如果不给一个说法，恐怕不止网友，投资人那儿也说不过去。董鑫，发个声明吧。这种没有逻辑的污蔑，有脑子的人是不会信。行。我先写一份儿，然后给你过目。对了，还有一件事情，需要请你出马。天下不但没有免费的午餐，连免费的咖啡也没有。我说怎么老同学突然找我了？原来是要用到我。你可是科技圈有名的大号，如果你肯出手相助。我相信，雨衣科技一定能度过这次疫情危机。那你们为什么不找窦玩家的沈平啊？啊，这事儿童心一直在负责对接，具体情况我也不知道。你们找了，只不过沈平呢，不像我跟你这样有交情，所以没刻下来，对吧？陈翔。我们是老同学，不错，但我这次请你帮雨衣发声，绝对不是让你没指良心。雨衣这次的确是被陷害。肖一成，既然你都开口了，那这个忙我一定帮。今日网络上传播的有关雨衣天下的不实消息，是为五级之谈。发布会现场呈现了一出意外与期盼的 PK， 与会人员皆未见证。羽翼秉持着让世界听见中国的理念，绝不做有伤初衷的行为。网络非法外之地，请个别网友谨言慎行。羽翼将保留法律追诉之权利，望周知。天哥，羽翼这样的声明有用吗？如果是偶然事件，或许有用；但如果有人刻意而为之，那会不会影响羽翼的 IPO 啊？到时候就不是 IPO 的问题了，很有可能萧一成翻不了身。这么严重啊？造假，涉及到法律层面。你说肖总造假？他不会，但架不住有人想要把他彻底害死。这种声明嘛，就是骗骗傻瓜的，根本没有含金量。你说没作假就没作假，你算老几啊？强烈建议司法部门介入。哎呀，原以为是科技新贵，原来只是皇帝的新衣啊！来来来来陈主编，我来向你讨人情债了。就等你开口了，说吧，要我怎么还？今天的头条，给我留个版面呗。林总监都开口了，那肯定是没问题啊。好，那文章一会儿发给你。热搜已经撤了
，网友的讨论也从之前的一面倒变成现在三七看。科技新势力的陈潇还有窦玩家的沈平都发了声援的文章，这两位都是科技传媒的领军人物。窦玩家那篇文章太绝了，深入浅出，引经据典，几句话就把匿名帖子里的言论都驳斥了，现在点赞数都破十万了。我也看了，文章写的很犀利，很多网友都是因为这篇文章转变阵营的。窦玩家的沈平，起宣布不是没刻下来吗？是啊，所以我觉得还是咱们够牛，大号都是我们的自来水。窦玩家是国内科技公众号的顶流，主编沈平定下过规矩，所有文章一不买水军，二不刷流量，三不接软文。所以很多投资人都把窦玩家的文章作为商标的参考。嗯，去忙吧。好。再等林夕微信啊！老肖，你知道自己现在像什么吗？什么？一个受了委屈的孩子，等着被安慰。你，老肖，我得跟你说，虽然华生最清楚发布会那天的真相，但是他们现在和我们是合作关系。所以也是最不适合发表声明袒护我们的。明白。走了。有留言说，我买过羽翼的翻译机，准确率极高。他们怎么会做搬石头砸自己脚的事儿？还有一条，我是肖一成在肯帕迪理工的学妹，学长是一个认真到极致的人，他怎么可能拿一元翻译冒充机翻？这盆污水简直可笑！好了，现在舆论都已经偏向于意了。你怎么了？脸色这么差，别又病了，要不回去休息吧？没事。还有一堆资料要核对呢